সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের সাথে আজকে যারা অতিথি হিসেবে রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই অত্যন্ত পরিচিত এবং অনেকেরই প্রিয় মুখ গোলাম মর্তজা আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সাংবাদিক গোলাম মর্তজা এই মুহূর্তে সাপ্তাহিক বলে একটি পত্রিকা আছে অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলাদেশের সেই পত্রিকাটির সম্পাদক এক সময় তিনি সাপ্তাহিক দুই হাজারে ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক পদে আমি কি ভুল করছি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক পদে তিনি ছিলেন এবং একই সাথে আরও সাংবাদিকতার দীর্ঘ কেরিয়ার তার এবং টেলিভিশনের টক শো যারা দেখেন নিয়মিত আমার সাথেও ব্যক্তিগত সময় বিভিন্ন সময় দেখেছেন তাকে বিভিন্ন টেলিভিশনে এবং একই সাথে অনেক টেলিভিশনের তিনি শরৎ থাকেন এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে টেলিভিশনে সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনাও করেন আছেন হাসানুজ্জামান হাসান এবং হাসানুজ্জামান হাসান কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট তিনি নানা ধরনের সংগঠন করেন এখানে এবং রাজনীতি বিশ্লেষক হিসেবে আমরা তাকে এই অনুষ্ঠানে প্রায় আমন্ত্রণ জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে সময় দেবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা মূলত এই অনুষ্ঠানটিতে আমেরিকার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি শুরুতেই বলছি যে ইমিগ্রেশন নিয়ে আজকে হয়তো বা আপনারা কোনো প্রশ্নের উত্তর পাবেন না কিন্তু আমরা আপনাদের প্রশ্ন চাই মতামত চাই আমরা বাংলাদেশের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। শুরুতেই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে বৈঠক সেই বৈঠককে ঘিরে একটি রিপোর্ট আছে এবং সেই রিপোর্টটি আমরা প্রথমে দেখব বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের এরপরে আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটু আলাপ করার চেষ্টা করব এবং যেহেতু এই নিউইয়র্কে এই ঘটনাটি ঘটেছে মুক্তিযোদ্ধা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি এবং একই সাথে তিনি চিত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর একটি বক্তব্যকে ঘিরে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল খানা তাকে নিয়ে এবং এ নিয়ে গোলাম মর্তজা একটি লেখাও লিখেছেন সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা শুরুতে রিপোর্টটি দেখি চলুন আগামী নির্বাচন প্রশ্নে রাজনৈতিক দল বিশিষ্টজন পর্যবেক্ষক সহ নানা পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায় তিন মাস ধরে সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন আর সে বিষয়ে জানাতেই আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সংবাদ সম্মেলন সংলাপে নানা পর্যায় থেকে আসা সুপারিশগুলো আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে আর ইসির এখতিয়ারের বাইরে থাকা প্রস্তাবগুলো সুপারিশ আকারে সরকারের কাছে উত্থাপন করা হবে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবিধানিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার নির্বাচনকালে সংসদ বিরক্তিকরণ ইত্যাদি যেগুলো নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করব আইন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করব সাংবিধানিক বিষয়গুলো সরকারের কাছে প্রণ করব সংলাপের কারণে সব দলের মধ্যে আস্থা ফিরেছে দাবি করে কে এম নুরুল হুদা বলেন নির্বাচনের সময় কোনো চাপ আমলে নেবে না কমিশন এছাড়া সময়ই বলে দেবে সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন আছে কিনা সেনাবাহিনী নিয়োগ কিভাবে হবে তাদের তাদের দায়িত্ব কীরকম হবে এগুলো সবই নির্ধারণ করবে নির্বাচন কমিশন তো সেটার সময় এখন আসেনি তাতে মাত্র সংলাপ হলো এগুলো আমরা এখনো বিশ্লেষণ করব এবং আরও সময় নির্বাচন কাছাকাছি সময়ে আসলে পরিবেশ পরিস্থিতির বিবেচনা নির্বাচনকালীন সরকার সংসদ ভেঙে দেয়া কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের মতো বিষয় সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই করতে হবে বলে মনে করেন ইসি রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক ভাবে সমাধান হওয়া ভালো এবং তাই হওয়া উচিত এই উদ্যোগ আমরা যেতে চাই না বিএনপির সঙ্গে সংলাপে জিয়র রহমানকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে মন্তব্য করেন সিইসি সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্নে আবারও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন কে এম নুরুল হুদা गणतंत्र पचहत्तर पर सत्तर पर्त गणतंत्र अवस्थान से गणतंत्र क्योंकि आगे गणतंत्र संलापर उद्योग সংলাপের উদ্যোগটার মানেটা কি সংলাপের উদ্যোগ যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাই এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য সংশ্লিষ্ট যতগুলো পক্ষ আছে সেই পক্ষগুলো কিভাবে এই নির্বাচনটি দেখতে চায় নির্বাচন কমিশনের কাজগুলোকে কিভাবে দেখতে চায় সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সবই জানে কিন্তু আরেকবার নিজেরা আরেকটু ঋদ্ধ হয়ে নেয়া 
এখন এই জায়গাটিতে উদ্যোগটি শুভ উদ্যোগটি ভালো এখন দেখতে হবে যে জায়গাটি নিয়ে আমাদের সংলাপের জায়গাগুলো আগের যে অভিজ্ঞতা আছে আমাদের সেই অভিজ্ঞতাগুলো খুব একটা সুখকর না এর আগের যে সংলাপের অভিজ্ঞতাগুলো আছে বিভিন্ন মতের মানুষের সঙ্গে দলের মানুষের সঙ্গে যে মতামতের জন্য ডাকা হয়েছে তাদের সঙ্গে বসা হয়েছে সেখানে অনেক রকমের মন্তব্য এসেছে আমাদের সুখকর নয় বলছি এই কারণে যে আগের সেই মতামতগুলো নেওয়া হয়েছে নিয়েছে মতামতগুলো দিয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই মতামতের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি আপনি বলছেন সেটা কিন্তু এবার আমরা দেখছি যে অন্তত সবগুলো দল নির্বাচন মানে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে কিন্তু এসছে এবার ক্ষেত্রে এই নির্বাচন নির্বাচন আসতে আরো বছর খানিকেরও বেশি বাকি তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে কতটা সফল তারা হলে নিয়ে আয়োজনটা করতে আয়োজন সংলাপের আয়োজন করে তারা সফল হয়েছেন তারা সবগুলো রাজনৈতিক দল সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন তারা গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছেন একটি আলোচনাতে আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম সেখানে আমরাও তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি আমরা যেভাবে দেখি কিভাবে নির্বাচন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাই নির্বাচন কমিশনের কাজ কি করণীয় কি সেই জায়গাগুলোতে অনেক কথা বলেছি এখন সেই কথাগুলোর থেকে নির্বাচন কমিশনের জন্য এখন চ্যালেঞ্জের বিষয় সেই কথাগুলোর থেকে সেই বুদ্ধিগুলো থেকে সেই পরামর্শগুলো থেকে নির্বাচন কমিশন কতখানি গ্রহণ করল কতখানি গ্রহণ করে তার শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়ে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিল সেটি দেখার বিষয় সেই জায়গাতে নির্বাচন কমিশন কতখানি কি করতে পারে সেটি আগামী সময়তে দেখতে হবে সেটি এই মুহূর্তে মন্তব্য করা যাবে কিন্তু আপনি যেহেতু উপস্থিত ছিলেন সেখানে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বা আমরা তো নানা সময়ে যে সরকারের আমলে নিয়োগ প্রাপ্ত হোক না কেন এক ধরনের সমালোচনা হতে দেখি নির্বাচন কমিশন কি নির্বাচন কমিশনের কি নির্বাচন কমিশনের সংবিধান নির্বাচন কমিশনদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য তার যা যা করা দরকার সব কাজই সে করতে পারে এখন আমাদের নির্বাচন কমিশনে এই শামসুল হুদা কমিশনের আগে আরও দু একটি কমিশন আমরা দেখেছি সাইদ সাহেবের কমিশন এক ধরনের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল আবু হেনের কমিশন এক ধরনের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল কিন্তু শামসুল হুদা সাহেবের কমিশনের সময়ে যেহেতু একটি ভোটার তালিকা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল সে কারণে এই কমিশনটি একটি আলাদা করে আলোচনায় ছবিযুক্ত ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা আলোচনায় আসে এখন এই নির্বাচন কমিশন শক্তিমত্তার প্রমাণ দিতে পারবে কি পারবে না সেটা নিয়ে আমাদের সংশয় আছে সন্দেহ আছে আমরা সংলাপে বসার সময় যে অনেকগুলো কথাগুলো বলেছিলাম তার মধ্যে একটি কথা বলেছিলাম আপনারা কথা কম বলে কাজ বেশি করার উদ্যোগ নেন কাজ দিয়ে প্রমাণ করেন যে আপনাদের শক্তি আছে আপনারা সেই শক্তিমত্তার প্রমাণ দেন কিন্তু এই মুহূর্তের মন্তব্যে যেটা মন্তব্য করতে চাই আমরা দেখছি নির্বাচন কমিশন কাজের চেয়ে অনেক বেশি কথার দিকে মনোযোগী হয়েছেন যেটা আশঙ্কা তৈরি করছে বিশেষ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং তার বাইরে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত যে ইমেজটা তৈরি করেছে সেটা কিছুটা হতাশাজনক ইমেজটা তৈরি করেছে তারা বিএনপির সঙ্গে যখন আলোচনা করতে বসছে তখন তারা বিএনপি রাজনৈতিক দল কখন কি করেছে সেটার যে প্রশংসা সূচক কথা বলছে আবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে যখন রাজনীতি আলোচনা করতে বসছে তখন আওয়ামী লীগকে নিয়ে প্রশংসা সূচক কথা বলছে নির্বাচন কমিশনের বোঝা দরকার যে নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি বড় দুটি রাজনৈতিক দল কিন্তু এই দুটি রাজনৈতিক দলই একমাত্র রাজনৈতিক দল নয় নির্বাচন কমিশনের তাদের চেয়ারে বসে কিভাবে কথা বল নির্বাচন কমিশন বা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের চেয়ারে বসে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা কি করেছেন কি করেননি আওয়ামী কি করেছে কি করেনি সেটি বলাটা নির্বাচন কমিশনের আওতার মধ্যে আপনার কাছে হাসান উজ্জামান হাসান আপনার প্রতিক্রিয়া কি দর্শক আপনারা কিন্তু প্রশ্ন করতে পারবেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে একই সাথে ফেসবুকেও আমরা আছি সরাসরি হাসান উজ্জামান শ্রদ্ধে মর্তুজা ভাই অনেক সুন্দরভাবে বর্ণনা করছেন আসলে মানুষ আজকে হয়তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ওনার কথা শোনার তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা তো এই শোতে আমেরিকান পলিটিক্স নিয়ে কথা বলি আজকে বাংলাদেশ নিয়ে বলছি যে নির্বাচন কমিশন কিন্তু আজকে আমার মনে হয় আপনি যদি এটা দেখেন স্পষ্টই বলে দিছেন যে এই সরকার থাকবে এই সরকারের অধীনেই ইলেকশন হবে মানে এতদিন যে আমরা একটা নির্দলীয় সরকার বা বিএনপি একটা বলছিল যে তারা একটা রূপরেখা দিবে তারা কিন্তু এটা দিতে পারে নাই জাতির সামনে এমন কোন সহায়ক সরকার বা যে নামেই বলুক না কেন কিছু তারা দিতে পারে নাই তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি ধরনের ইলেকশন হবে এবং কি ধরনের ইলেকশন হতে পারে এটা আমরা সবাই বুঝি ওনারা আইন মতো ওনাদের যেভাবে আছে এই সরকার প্রধান হয়তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই থাকবেন 
এবং এইভাবেই একটা ইলেকশনের দিকে যাচ্ছে কি মনে হয় তিনি বলেছেন যে সব দলের সিইসি বলেছেন আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন তিনি এইটা তো ওই যে আরপিও এর একটা মনে হয় সীমাবদ্ধতা আছে বিএনপি এর ক্ষেত্রে বা অন্যান্য দলের ক্ষেত্রে যে আপনি ওই ইলেকশন করেন নাই পরপর দুইটা না করলে এই সমস্যা আছে এগুলি আছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এখানে নির্দলীয় বা একটা জনগণের আশা মানুষের সেন্টিমেন্ট ছিল যে হয়তো আমরা তো এটাই ভাবছিলাম যে এই যে 5 ফেব্রুয়ারি যে ইলেকশনের কথা বলা হয় এটা তো এটা তো হয়তো বেশি দিন টিকবে না আসলে 5 বছরই টিকে গেল তো এই সরকারের আন্ডারেই একটা ইলেকশন হবে আচ্ছা এটার বেশি কিছু আমরা আশা করি না আচ্ছা আমাদের সাথে কি কোনো প্রশ্ন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমরা একটু আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে সম্ভবত আমরা তার প্রশ্নটি একটু নিয়ে নিতে চাই প্রিয় দর্শক জি কে আছেন আমাদের সাথে নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন ভাই সামিম ভাই আমার নাম লুৎফর রহমান আচ্ছা আচ্ছা বলুন কোথা থেকে বলছেন ভাইয়া আপনি আমি জামাইকে থেকে বলছিলাম আচ্ছা আপনার কি মতামত বা প্রশ্ন আছে করুন মতামত হলো যে মুর্তজা সাহেব বললেন সুন্দর কথা বলেছেন যে উনি মানে কাজে সে কথা বিতি বলতেছেন সিসি সাহেব উনি যে বললেন যে স্বাধীনতার পরে থেকে 75 পর্যন্ত গণতন্ত্র ছিল তারপরে 77 এ যায় গণতন্ত্র ইয়ের বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে জিয়ার রহমান সাহেব তো 75 এর বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে থেকে 77 পর্যন্ত কে ক্ষমতায় ছিল এবং গণতন্ত্র কে নষ্ট করেছিল এই জিনিসটা আমি আপনাদের তিনজন কাছে জানতে চাই আমার ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন এই আলোচনাটি এইটাই আমার সবচেয়ে আপত্তিকর জায়গা নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে এই যে 75 সা পর 75 এর পরবর্তীতে যে একটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ একটি সময় রাজনীতি সেই রাজনীতিটা কোনো মীমাংসিত বিষয় না সেটি অত্যন্ত অমীমাংসিত বিষয় এবং তর্ক বিতর্ক সরযন্ত্র নানা রকমের জটিলতা আছে ওই জায়গা থেকে রাজনীতিবিদরাই ওই জায়গাটি তো আজকে পর্যন্ত কোনো ঐক্যমতের জায়গাতে পৌঁছাতে পারেনি আমরা ইতিহাসটাতে এক জায়গায় আনতে পারিনি সেখানে নির্বাচন কমিশনের মতে এরকম স্পর্শকাতর একটি জায়গাতে বসে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই আলোচনাটি সামনে আনাটা একটা খুব বড় মাপের ভুল আরেকজন মনে হয় আছেন আমার মনে হয় প্রশ্নটা নিয়ে নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আহমেদ আমি উড়সাইড থেকে বলছি জি বলুন তো আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই আপনাদের কাছে যে প্রতিদিনই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বিরোধী দল সরকারি দল সব দলের ডিবেট শুনি আমি অলওয়েজ ফলো করি টিভিএন এর নিউজ টিউজ एवरीथिंग জি কিন্তু যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশে সেই আলোচনা সমগ্র আমি মনে করি সমস্ত জাতির জন্যই ব্যর্থতার একটা মূল কারণ তো আমার মনে হয় এই সামনে নির্বাচন কে এইভাবে না করে যেভাবে বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলা হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে নিয়ে যত দল আছে সবারকে নিয়ে এক একটা দল তৈরি করা হয় ক্রিকেটের টিমের মতো তারপরে সারা বছর হিসাব করে যারা উইন হবে তারাই সরকারের ক্ষমতায় যাবে সেটা বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক জাতীয় পার্টি হোক এনি পার্টি এটা আমার প্রশ্ন আপনাদের আপনি তো মতামত দিলেন প্রশ্ন না যাই হোক এটা হচ্ছে যে ভাই উনি এটা হচ্ছে একজন মানুষের একজন একজন মানুষের উনি উনি এখানে এখানে থাকেন এই নিউইয়র্কে থাকেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন খোঁজ রাখেন এবং বাংলাদেশের একজন মানুষ তিনি হয়তো এই দেশেরও নাগরিক কিন্তু মানুষের যে সাধারণ জনমানুষের যে খুব বিক্ষুব্ধ মনের একটা প্রকাশ আমাদের রাজনীতি রাজনীতিবিদ এবং দেশ যারা পরিচালনা করেন দেশ যারা পরিচালনা করেছেন দেশ যারা পরিচালনা করবেন তাদের প্রতি তার একটি প্রকাশ এখন দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে এই যে সাধারণ জনমানুষের যে মনের ভাব চোখের ভাব মুখের কথা এই কথাগুলো কে আমাদের রাজনীতিবিদরা খুব একটা গুরুত্বের মধ্যে আনেন না যেহেতু আনেন না সেই সেই কারণ সেই কারণে আমাদের এই হতাশাটা কাটে না আমি যে জায়গাটাতে কথা বলছিলাম যে নির্বাচন কমিশন এই অহেতুক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এবং সেই বিতর্কের জন্ম দিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন সাধারণ জনমানুষকে কিছুটা হতাশা তৈরি করেছে যে জায়গাটাতে মানুষের আশা তৈরি হয়েছিল যে নির্বাচন কমিশন সবাইকে নিয়ে সংলাপে বসছে বসে এক ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে কিন্তু যখন নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে এনে সংলাপে বসে বলে যে আপনারা নির্দেশনা দিবেন সেই অনুযায়ী আমরা চলবো তখন জনমানুষ কিছু ভুল মেসেজ পায় ভুল মেসেজ পায় আরেকজন দর্শক আছেন আমরা যুক্ত করে নেই তাহলে আলোচনাটা আরো জমে উঠবে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলছি ভাই বলুন জি আমি হীরা বলস থেকে জি হীরা ভাই বলুন জি আমি ওই মোটজা সাহেবের সাথে একটু কথা বলতেছি হ্যাঁ নিঃসন্দেহে উনি আছেন বলুন জি মোটজা ভাই জি বলেন আমি শুনছি जी सुनते से आपने जी जी सुन सी बोलो जी आमी ब्रॉन्स थे के और आपना के वो सब समय टेलीविजन में देखी बच्चे नहीं आपना कोता कोता अनेक बालो लगे बच्चे 
मुखर कि सरकारी दल क्षोभ बुझे क्या अथवा अजथा प्रतिदिन बिोधी दल के कथा बोलते माइक सामने जतियों मानुष देखेंजा भाई लाख लोक गलो भोट मानुषर एक विक्षुब्धतार नाना रकम प्रश्न टीवाचन कमिशन कत खानी सफल नम्बर दलगुल प्रकाश कर गणतंत्र भार्जिनियापन भाई कथा 
যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশে এই একই রকমের ফর্মুলা নিয়েছিল সাবেক স্বৈরাচার হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সেই স্বৈরাচার নয় বছর শাসন করেছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেয়নি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ওই আয়ুব খানের যে উন্নয়ন না গণতন্ত্র কম গণতন্ত্র বেশি উন্নয়ন এই ফর্মুলাটি আওয়ামী লীগ সরকারের অনেকে অনেক মন্ত্রী এটি বলছে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ যে গণমানুষের দল যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ ধারণ করে আওয়ামী লীগের জন্ম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে আওয়ামী লীগের জন্ম দিয়েছেন যার হাত দিয়ে আওয়ামী লীগ তৈরি হয়েছে যে রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেই রাজনৈতিক দলটি যখন কম গণতন্ত্র বেশি উন্নয়নের কথা বলে তখন এই রাজনৈতিক দলটি তার দিক হারায় তার পথ হারায় সেই পথ হারানো জায়গাতে কোনোভাবেই এটি সঠিক কোনো পথ নয় জি ধন্যবাদ আমাদের আরো একজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নিই বোঝা যাচ্ছে যে গোলাম মুর্তজার ঝড়ে এখন ঝড় বইছে অনেক দর্শক দেখেন আপনাকে অনেকে পছন্দ করছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের দেশের রাজনীতির আসলে হচ্ছে কি এখন বর্তমানে যে অবস্থা আমরা আমি কিন্তু বাইরে তো বর্তমান যে অবস্থা এইটার কোন সমাধা আমার মনে হয় না আছে বইলা আর সেকেন্ড থিং আমি যেটা গেস করলাম বর্তমান যে সরকার আছে তারা তো দুইটা ট্রান চালায় গেল এখন পেছনে যারা আছে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া উচিত আর এটা অসত্য কথা যে বর্তমান সরকারই কিন্তু ক্ষমতায় থাকবে আপনার মতো হচ্ছে কি না আপনি যে হতাশার কথা বলছেন যে রাজনীতিতে যে চিত্র আছে এই চিত্রটি থাকবে পরিবর্তন হবে না বিষয়টি সেরকম নয় আমাদের দেশের রাজনীতিতে অনেক সংকট আছে অনেক জটিলতা আছে অনেক হতাশা আছে কিন্তু এই সমস্ত সময় এরকম পৃথিবীর বহু দেশ এরকম সময় পার করে কিন্তু এটি হয়তো সময় লাগে কিন্তু গুণগত পরিবর্তন হয় এটাকে এই রকম অবস্থার মধ্যেই আমরা সারা জীবন থাকব কখনোই কোনো পরিবর্তন হবে না নিশ্চয়ই অবস্থা সেরকম নয় আমরা একটা ফেসবুকে আপনার প্রতি প্রশ্ন রেখেছেন একটি প্রশ্ন আছেন আলাউদ্দিনের তিনি বলছেন যে বিশ্বের সকল নেতা যেখানে আসেন জাতিসংঘ সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে যে ভাষায় কথা বলে সেটি দেখলে দেশের সম্মান কতটা থাকে এই ধরনের একটি প্রশ্ন এবং এর সাথে যুক্ত আছে আরেকটি প্রশ্ন যে দেশের বাইরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নামে যে রাজনীতিগুলো হয় যেটি শামসুল হুদার নির্বাচন কমিশন মানে বন্ধ করার চেষ্টা নিয়েছিল তো সেটি তো চলছে সেটি নিয়ে দর্শকের প্রশ্ন এটা 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 প্রথমে আসি বিক্ষোভের বিষয়ে দেখেন দেশের সুনাম কতটা থাকে দেখেন বাংলাদেশের যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে দেশের তার ক্ষমতায় আসাকে কেন্দ্র করে দেশের ভেতরে আমাদের মতবিরোধ থাকতে পারে দ্বিমত থাকতে পারে প্রতিবাদ থাকতে পারে বিক্ষোভ থাকতে পারে কিন্তু এই জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী যখন তিনি যেই হন প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন দেশের বাইরে আসবেন আসার পরে তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করা সেটি বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকলে আওয়ামী লীগ করে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকলে বিএনপি করে আমি সব সময় এই নীতিটির ঘোরতর বিরোধী আমি মনে করি যে এই নীতিটি আমাদের জন্য একটা ভুল নীতি এটি হওয়া উচিত নয় দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে দেশের বাইরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এটা কিন্তু এটা 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 কিন্তু নির্বাচন সামসুলতা কমিশন উদ্যোগটি নিয়েছিলেন রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে রাজনীতি না করা এখন শুধুমাত্র সব কাজের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে ছেড়ে দিলে হবে না বাংলাদেশের এই বড় রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়িত্বশীল হতে হবে নির্বাচন কমিশন যে আইনটি করে গেছে যে নীতিটি করে গেছে এটি বাস্তবায়নের করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসা দরকার সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি না যে দেশের বাইরে যারা থাকবে তারা রাজনীতি করতে পারবে না তারা নিশ্চয়ই রাজনীতি করতে পারবে এটি আমাদের 
প্রবাসী যারা আছেন তাদেরও একটু ভাবনার বিষয় যে তারা তারা এইখানে রাজনীতি করবেন তারা কি দেশের রাজনীতি করবেন নাকি এই দেশের রাজনীতি সেটাই আমি বলছি যে দেশের রাজনীতি করার জন্য এইখানে সময় শ্রম অর্থ ব্যয় না করে এইখানে এসে এইখানের মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে যদি কাজ করা যায় আমার ধারণা তাতে তাদের নিজেদের এবং দেশের আরো অনেক বেশি উপকৃত হয় তবে আমি যেহেতু আমি যেহেতু প্রবাসী স্থায়ীভাবে থাকি না সেই কারণে আমার জন্য এখানে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে মতামত দেয়া ঠিক না আমি আমার মতামতটা দিলাম নিশ্চয়ই এখানে তাদের মতামতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা আছে অবশ্যই শ্রদ্ধা আছে যারা এখানে রাজনীতি করেন তাদেরও বক্তব্য আছে নিশ্চয়ই আমরা তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবো আপনারা এই বিষয়ে একটু মতামত নিব যেহেতু আপনি এখান থেকে দেখেন দুটি প্রশ্ন আছে নিয়ে আপনার কাছে আসছি সরাসরি কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে প্রথমে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমি সুব্রত বিশ্বাস বলছি জি দাদা বলুন प्रधान विचारपति पर्यवेक्षण जो संविधान परिपंथी एवं राष्ट्रद्रोह है बंगबंधु प्रधान निर्वाचन निर्वाचन कमिशनर जो बक्तव्य सह पर पड़े जाए ना प्रबासी मतमत दिए देखो प्रवस तो मान प्रवस राजनीति करवश्य मेन स्ट्रीम राजनीति उचित बाट ओजे बोली बांगलेशी मानुषरा खूब राजनीति सचेतन ता भीषण भाव बांगलेश राजनीति खबर रखें तो आसले बांगलेश दृष्टि देखी बांगलेश तो ओबे चलार कथा ना इखानकार गणतंत्र अनेक पुरानो और बांगलेश गणतंत्र क्योंकि पंचाश बचर ना तो क्षेत्र में कि टाइम लागे ये जा खूब ताड़ाहुड़ा एक जिन होना जी धन्यवाद आशादी सुब्रत दा उदीचिर जिन्हें प्रश्न कर দেখেন প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের সঙ্গে আমি নির্বাচন কমিশনারের যে বক্তব্য দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে না প্রধান বিচারপতি আইনের সর্বোচ্চ জায়গায় থেকে সর্বোচ্চ বিচারালয় থেকে তিনি একটি রায় দিয়েছেন সেই রায়টি নিয়ে আমরা তর্ক করেছি রাজনৈতিক বক্তৃতা করেছি এটি সংবিধান পরিপন্থী এটি অমুক পরিপন্থী এটি জাতির জনককে অসম্মান করা হয়েছে প্রথমত পুরো রায়টি সাতশো নিরানব্বই পৃষ্ঠার যে রায় সেই পুরো রায়টি আমি পড়েছি রায়ের কোথাও কোনো জায়গাতে এটি নিয়ে আমি লিখেছি এটি নিয়ে আমি বলেছি এখন এটা নিয়ে যেহেতু অনেক ঘটনা ঘটে গেছে খুব বেশি আলোচনা করতে চাই না ক্ষুদ্র সংক্ষেপে বলি যে পুরো রায়ের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দ্বিমত আছে আওয়ামী লীগ অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমি পুরো রায়টি পর্যবেক্ষণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ কোথাও কোনো জায়গাতে অসম্মানজনক কোনো শব্দ খুঁজে পাইনি প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সময় বলছিলেন যে এটি ভুল বোঝানো ভুল বোঝানো সেটি আমি বলতে পারবো না ভুল বোঝানো হয়েছে না ভুল বুঝেছেন সেটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি বলতে চাই যে এটি কোনোভাবেই সংবিধান পরিপন্থী না এটি কোনোভাবে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে যেটা তার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে পরবর্তীতে যে দুর্নীতি বন্য যে অভিযোগগুলো আছে আমি সেগুলোর কথা বলছি রায়কে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সেই অভিযোগের কোন ভিত্তি ওই রায়ের মধ্যে রায়ের ভেতরে নেই আচ্ছা একজন দর্শক আছেন আমরা নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন করে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আমার নাম বজলুল কামাল জি বলুন ভাই আমি ওয়েবসাইট থেকে বলছি জি বলুন ভাই আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে কলম মর্তুজা সাহেবের কাছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছি আমরা একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছি আর একটা নোবেল প্রাইজ পেতে যাচ্ছি খেলাধুলায় আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অনেক জায়গাতেই শিক্ষা স্থানে আছে কিন্তু আমার প্রশ্ন গোলাম মূর্তি জাভাইয়ের কাছে যে আমাদের নির্বাচন কতটা কস্টলি এবং আমরা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা কতটা সফল পৃথিবীর অন্যান্য নির্বাচন ব্যবস্থার সঙ্গে জি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা সারা বছরই এই নির্বাচন নিয়ে পাঁচ বছর আমাদের প্রস্তুতি লাগে আলাপ আলোচনা করতে 
सामने आंतरिक भाव चाहते सरकार के चाहते हैं आंतरिक भाव निर्वाचन सुस्थान कमिशन के सहायता करते हैं निर्वाचन कमिशन संविधान क्षमता दिए शक्ति मतार संगे से ही क्षमत प्रयोग करते दुर्लमन्नत निर्वाचन कमिशन प्रश्न आरोपी जब भाषा हासान भाई एक कथा बोल रही दर्शक वालेकुम सालाम भाई मैं आमी फ्लैशिंग तक बोल चुकी हूँ ना मुझे चार्ज जी जी बोलूँ फ्लैशिंग तक अच्छा हमारा प्रश्न होता है मैं मैं बांग्लादेश में जो परिस्थिति बढ़ती है सिचुएशन राइट सो जहाँ ना मतलब फाइव मिनिस्टर जहाँ दिव्यनो दशर बैरे जान कुर्ते आशन तहाँ अमरे बीएनपी और आउमिली बोथ ऑफ फिपल्स क्या ना अमरे यहाँ दोनों समय क्यों नहीं क्या उनके डीम मरे जीता मरे ये टा मरे ये टा मरे अशन को दोनों भैया इतना ना लिसन लिसन आमर क्या मत आमदर की टा कोरा उचित की कोरा उचित गणमाध्यम आसले इटार बहिप्रकाश देखें अन्न देश के क्षेत्र है ना जो इंडियार प्राइम मिनिस्टर आसे अथवा नेपाले मालदीपर आसे आसले मन करी गणतंत्र जेटा से बाष्परुद्ध आता बंदी आईटार बहिप्रकाश जो उनारा देशे घटाते पर तक यार क्योंकि उनारे एकमत क्योंकि हमारे मानुषर सी कथा जो मन है दुई दल कथा से प्रश्न मतमत उज्जीवित करोचना कर आलोचना रोहिंगा इस्यूते अल्प एक आलोचना करते चाहिए गोलम मर्तुजा अपन का रोहिंगा इस्यूटी आंतर्जा पर्या क्यापक तोलपार शुरू हो बर्तमान सरकार जो तत्परता परिसिति संकट समाधान करतेब चीन राशिया भारत 
এই তিনটি রাষ্ট্র মূলত মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে স্বার্থের কারণে তারা বাংলাদেশকে চাপ দিচ্ছে আলোচনাটা মূলত দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করতে কিন্তু একটি বিষয় খুব পরিষ্কার করে বাংলাদেশের বোঝা দরকার যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এই সমস্যার সমাধান হবে এখন বাংলাদেশ এই চীন ভারত আর রাশিয়ার চাপে পড়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এই সরব অবস্থাকে কিছু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পাশ কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দিকে বেশি মনোযোগী দিচ্ছে আর এর বাইরে বাংলাদেশ সরকার যে আলোচনা করছে আলোচনার রেজাল্ট হচ্ছে এক রকম সাধারণ জনমানুষকে জানাচ্ছে আর একরকম আমি কোনোভাবে আবারও বলছি যে সরকার কোনোভাবে দায়ী নয় এই রোহিঙ্গা সংকটের জন্য কারণ তারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে আশ্রয় দিয়ে অনেক বাহবা পেয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রোহিঙ্গা নিয়ে যখন রোহিঙ্গা মিয়ানমারের একজন মন্ত্রী বাংলাদেশে আসছেন আমাদের মন্ত্রীরা বলছেন আলোচনা ফলপ্রসূ আছে কিন্তু দুই দিন পরেই জানা যাচ্ছে আলোচনা ফলপ্রসূ তো হয়নি বাংলাদেশের স্বার্থের সংশ্লিষ্ট জায়গাতে মিয়ানমার একেবারে একশো ভাগ উল্টো অবস্থানে আছে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাচ্ছেন গেছেন মিয়ানমারে সেখানে আলোচনা করেছেন ফিরে এসেছেন সেখানে ফিরে আসার আগেই আমাদের বিএসএস বাসস সংবাদ দিয়েছে যে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিয়ে মিয়ানমার সম্মত হয়েছে কিন্তু গতকালকের গতকালকের মিয়ানমারের যে গণমাধ্যম সেই গণমাধ্যম বলছে যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়নি এই যে যে আলোচনাটি হচ্ছে না সেই আলোচনাটি হয়েছে বলে বাংলাদেশ যে এক ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছে এটি বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য সরকার এটি করছে সেটি কোনোভাবেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আরেকটি কথা বলি সারা পৃথিবীতে অংশান সূচি এখন নিন্দিত একটি নাম কিন্তু বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন সূচি একজন সংবেদনশীল মানুষ ইউরোপ থেকে তার পুরস্কার প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে ব্রিটেন তার পুরস্কার প্রত্যাহার করে নিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে চাপে রেখেছে আর সেখানে বাংলাদেশ বলছে যে সূচি একজন সংবেদনশীল जी भाई सुनती भारत लोक आरत संगठन नहीं चायनार को संगठन नहीं संगठन को ना जाना नहीं एकम्र बांगलेश लोक सारा वर्ल्ड मध्य जरा जे देशे थे जतिगत भाई बस सचेतन तो ना टक शो कोकान बंद हो जाए जिन हम रोहिंगार जो बेपारिटोरियल पढ़े बोध है निर्क टाइम्स परशु दिन जो आसाते देखा जामेरिका एक अवरोध न चिंता करवरोधा अलरेडी ता ये स्टार्ट कर তাদের কয়েকজন জেনারেল বা মিলিটারি পার্সনকে এই দেশে আসতে দেয় এমন কি ইউরোপেও কিন্তু ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে দেয় নেই তো এই ভাবে তারা আরো কতগুলি ক্যাটাগরি করবে কয়েকদিন পরে আমাদের যে সংলাপ যেটা পরশুদিন বোধহয় শুরু হবে ঢাকায় সেইখানেও এটা আর আরেকটা বলি যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশ দেরিতে হলেও স্বীকার করছে যে এটা মানবতা কিন্তু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে এটাকে অনেক ভালোভাবে ক্যাপিটালাইজ করতে পারত আরো যদি মুখর থাকত কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনারা অনেক দেরি করে ফেলেছে আচ্ছা একজন বড় এখনো সুযোগ আছে একজন বলছেন ওয়াই ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ উই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দিস রিগড সিস্টেম উই हैव টু স্পিক আউট এন্ড অ্যাজ এ বাংলাদেশি সিটিজেন আই हैव রাইট টু স্পিক আউট উইথ মাই অপিনিয়ন ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়াই ডু আই লিভ অর ওয়াই ডু আই ওয়ার্ক এটা সৈয়দ মেহেদী হাসান নাইম भावमूर्ति नष्ट है दर्शक आय दर्शक भाई আমি গনি সাংবাদিক গোলাম মুর্তজা সাহেবকে একটা প্রশ্ন করতে চাই বলুন ভাই আমি জানতে চাচ্ছি যে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার রাজনৈতিক যে আদর্শ অনুসরণ করছে 
সেটা কি মাহাতির মাহমুদের মতো মালয়েশিয়ার অনুসরণে সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন এটা প্রায়শই পত্রপত্রিকায় বা গুণীজনদের মুখে শোনা যায় তো সেই যদি হয় তাইলে সেটা কতদিন মানে সরকার এটাকে ধরে রাখতে পারবে এবং চালিয়ে যাবে আর দু নম্বর একটা প্রস্তাব আছে গুণী সাংবাদিক মর্তুজা ভাইয়ের কাছে যে আপনারা তো শক্তিশালী লিখনি দিয়ে সব সময় সরকারের সমালোচনা করে যাচ্ছেন তো আমি যে ব্যাপারটি এই প্রবাসের থেকে লক্ষ্য করি যে দুই বড় রাজনৈতিক দলের প্রধান দুই মহিলা নেত্রী যেভাবে যে ভাষায় কথা বলেন অর্থাৎ বাংলা ভাষার ভদ্রতা জ্ঞান বলে যে জিনিসটা অর্থাৎ একজন আরেকজনকে যখন সম্বোধন করছেন তখন যদি সংক্ষেপে বলেন ভাই আমরা একটু শেষের দিকে আছি আপনি বলছেন যে মানে ভাষাগত বিষয়টি আমরা মনে হয় বুঝতে পারছি আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা একটু এই জায়গাটিতে আমরা একটু রাখছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক প্লিজ আমরা একটু এই জায়গাটিতে রাখতে হচ্ছে আমাদের একটু দ্রুত শেষ করতে হবে এইটি নিয়ে যদি আপনি কোনো মতামত দিতে চান না পরের অংশ নিয়ে কোনো মতামত নাই আগের অংশের মতামত আছে যে মাহাতির মোহাম্মদের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এখন এটি একটি লম্বা আলোচনার বিষয় আমি সেই আলোচনা মাহাতির নীতির কথা বলছি কিন্তু দুর্নীতির কথা যদি বলেন অসততার কথা যদি বলেন অনৈতিকতার কথা বলেন যে বলেন সেটার সঙ্গে কিন্তু মাহাতির মোহাম্মদের যে নীতি ছিল সেই নীতির সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের এই নীতির কিন্তু মিল নেই অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমাদের সর্বযন্ত্র অধ্যয়ন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ সাহেব নিউ এসেছিলেন এবং একটি আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছেন প্রকাশিত হয়েছে যে দম্ভ ভরে উনি সেটা দাবি করেছেন যে উনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একজনকে একজন রাজাকার কুখ্যাত রাজাকার বা স্বীকৃত রাজাকার তাকে বাঁচিয়ে দেওয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে দয়া করে যদি আপনার এই ব্যাপারে কোনো মতামত থাকে স্বীকৃত কিনা সেটি নিয়েও আপনাকে প্রশ্ন করলাম জি এখন দেখেন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু খুব প্রখ্যাত মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো একাত্তর সালে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন তিনি খুব প্রখ্যাত গেরিলা ঢাকা শহরে বড় বড় অপারেশনে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন যুদ্ধ করেছেন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার যে অবদান সেটিকে সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় রেখে কথা বলছি নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু নিউ ইয়র্কে এসে যে খানাতাউর রহমানকে রাজাকার বলে যে মন্তব্য যে ভাষায় করেছেন এই বিষয়ে আমি এই আমি নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে যেভাবে জানি যেভাবে চিনি তার সঙ্গে শ্রদ্ধা এবং স্নেহের বহু বছরের সম্পর্ক আমাদের তার সঙ্গে আমি এটা খুব মিল খুঁজে পাইনি এবং আমি এটা খুব বিস্মিত হয়েছে এবং আমি পরবর্তীতে আপনি হয়তো জানেন যে পরবর্তীতে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকালে আমি একটি বিস্তারিত লিখেছি আজকে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো না বিস্তারিত আলোচনা এখানে করতে পারবো না কিন্তু আমি মনে করি না যে উনিশশো সালে একটি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বিশাল ক্যানভাসের মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধে অনেক ঘটনা ঘটেছে ছিল যে পঞ্চান্ন জন পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বলে বলা হচ্ছে বা বলা হয়েছিল সেখানে মনির চৌধুরীর মতো সর্বজন শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেখানে সাবিনি আসমিন ছিলেন সেখানে শাহনাজ রহমতুল্লা সৈয়দ আব্দুল আব্দুল আলিম ছিলেন নিনা হামিদ ছিলেন আরো অনেকে ছিলেন কিন্তু এই এর মধ্য থেকে যখন হঠাৎ করে একজনের নাম বলা হয় তিনি খানাতর রহমান উনিশশো একাত্তরে নিশ্চয়ই তার মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার ভূমিকা বিতর্কিত তার ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সেই প্রমাণ পাওয়া যায় না যদিও তিনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক বড় কাজ করেছেন কিন্তু যখন আপনি একজনের কথা হঠাৎ করে সামনে আনেন তখন সেটি খুব উদ্দেশ্যমূলক হয়ে যায় এবং সেটি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন তৈরি হয় সেই প্রশ্ন যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তিনি জীবিত নেই বলে তার মতামত পাওয়াও সম্ভব না পাওয়া সম্ভব না এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা যে এটি যখন আকস্মিকভাবে বলা হয় একজনের কথা তখন সেটা নিয়ে যে তর্ক বিতর্ক তৈরি হয় সেটা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না তার কারণ হচ্ছে উনিশশো সালে যে পঞ্চান্ন জন একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর 
পুরো বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো নির্মোহ গবেষণা হয়নি কেন কোন পরিস্থিতিতে এই মানুষগুলো স্বাক্ষর করেছিলেন তারা কি নিজেদের ইচ্ছায় স্বাক্ষর করেছিলেন তারা কি চাপে পড়ে স্বাক্ষর করেছিলেন তারা কি আনন্দের সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন না বাধ্য হয়েছিলেন এই বিষয়গুলো তো আমাদের সামনে আসেনি সুতরাং একজন যখন বিচ্ছিন্নভাবে একটি কথা বলেন তখন সেটি আরও অনেক বিতর্ক তৈরি হয় দেখেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেক ঘটনা আছে বদি দুই নম্বর সেক্টরের গেরিলা বদিকে ধরিয়ে দিয়েছিল ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল জালাল উদ্দিনের সন্তান ফরিদ আবার বদি নাম বলে দিয়েছিল সামাদ সাহেব নামক আরেকজন গেরিলার সেই সামাদ সাহেব আবার আলতাফ মাহমুদদেরকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আবার সামাদ সাহেব সেই সামাদ সাহেব বলছেন পরবর্তীতে তাকে অত্যাচারের মুখে অত্যাচারের মুখে বদির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল বদি এবং সামাদ সাহেব দুজনেই আবার বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছেন সুতরাং আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনেক প্রসঙ্গ আছে অনেক বিশাল ক্যানভাসের মুক্তিযুদ্ধ আপনি কি মনে করেন এই ইস্যুটি যেহেতু সামনে এসছে একটি নির্মোহ নির্ভেজাল রাজনীতি এবং ভয় বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে একটা নিরপেক্ষ গবেষণা এবং তদন্ত করে বিষয়টি সামনে আনা উচিত আনা দরকার বিব্রত হবার ভয়ে সেটিকে চেপে যাওয়া ভালো সেটি অনেক সেটি সামনে আনা দরকার নির্মোহ গবেষণা সামনে আনা দরকার যদি আপনি নির্মোহ গবেষণা করতে না পারেন তাহলে যদি আপনি বিচ্ছিন্নভাবে এভাবে একজনকে টার্গেট করে সামনে আনেন তাহলে সেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের মধ্যে অকারণে বিভেদ তৈরি করা হয় এটি দিয়ে আপনি কোনো কিছু অর্জন করতে পারবেন না সেই কারণে আমার আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু তারপরেও আমি তার এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত পোষণ করি একমত পোষণ করি না এই কথাটি বলাটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক আমি কোনোভাবে এটাকে সমর্থন করি ত্রিশ সেকেন্ডটা শেষ করে দেব আমরা আজকে আপনার মতামত নিয়েও আরেকজন দর্শক আছে আমরা একটু নিতেও হবে হ্যাঁ বলুন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ সাহেব একজন গুণী মানুষ উনি অবশ্য সরকারি তহবিল থেকে মনে হয় পরপর দুটো ভালো মুভি বানিয়েছেন সরকারি সাহায্যে আমি আজকে এখানে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখানকার একটা পপুলার পত্রিকা এবং এইখানে আমি খন্দকার ফরহাদ নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি একসময় একই দল করতেন নাসিরুদ্দিন ইউসুফকে উনি ব্যক্তিগতভাবে চিনেন ওনারা মেনন গ্রুপ করতেন ছাত্র যে গ্রুপ তো ওইখানেও নাসিরুদ্দিন ইউসুফ মুক্তিযোদ্ধা উনি বলেছেন কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে তাকে নিয়ে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আর আলোচনার মানে সাইন করলেন এটাও আমার এটা কিন্তু বাংলাদেশে ওইভাবে হালে পানি পায় নাই মানে নাসিরুদ্দিন ইউসুফের পক্ষে ওইভাবে ঠিক আছে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে তার বিপক্ষে আবার তাকে ক্ষমা চাইতেও অনেকে বলেছেন আবার তার পক্ষে অনেকে শক্ত বিবৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি যেটি বলেছেন সত্য সুতরাং পক্ষে বিপক্ষে এক ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেটি বলা যেতে পারে আমরা এই আরেকটি প্রশ্ন আছে এটি নিয়ে আজকে আলোচনাটি শেষ করব কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি সাইদ আপনাদের থেকে বলছি কোথা থেকে বলছেন ভাইয়া একটা ধন্যবাদ দিতে হয় বর্তমানে বাড়কে জি মর্তজা ভাইকে ধন্যবাদ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং সত্য বক্তব্য রাখে এবং আমি উনার প্রোগ্রামগুলা সবসময় আর চেষ্টা করি লিসেন করতে আমার মনে হয় বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উনার এই অনুসরণটা করা উচিত আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দিই একটা ইয়াং মানুষ এবং উনার এই প্রশংসাটা আমি আসলে সবার জন্য বাংলাদেশের জন্য এটা একটা মনে করি প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে থাকেন আপনাদের নিয়ে আমরা পথ চলি আপনারা আপনারাই আমাদের শক্তি এটি নিয়ে যদি কিছু একটা মতামত দিতে চান ছোট করে আপনাকে প্রশংসা করছেন এবং বলছেন আপনার এই বলিষ্ঠ না এটা আমি খুবই আমি একটু আমি আমি একটু বিস্মিত এবং অভিভূত এই কারণে যে এইভাবে দর্শক যে বাংলাদেশের রাজনীতি বা আমরা যারা টেলিভিশন অনুষ্ঠান করি সেগুলো যে লক্ষ্য করেন এটি আমার কাছে একটু নতুন করে টেলিভিশন কি সংখ্যক লোক দেখে সেটাই আমি বলছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর কি সংখ্যক লোক দেখেন এবং এর সঙ্গে যে সম্পৃক্ততা এবং বাংলাদেশের মানুষের যে চিন্তা এখানে যারা আছেন তাদের বিষয়টা আমি বুঝতে পারলাম এবং মানুষের যে ভালোবাসা তার প্রকাশ ঘটলো এবং আমি মনে করি যে মানুষ যে কতটা লক্ষ্য করেন বিষয়গুলো সেটি আমি নতুন করে বুঝতে পারলাম হয়তো কিছুটা দায়িত্ব বাড়লো ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ এবং একই সাথে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা প্রশ্ন করলেন কিংবা যারা সুযোগ পেলেন না 
ফেসবুকে অনেকে করেছেন তাদেরটাও আমরা ওইভাবে বলতে পারিনি সবাই আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ বিপুল চাপ ছিল আজকে প্রশ্নের গোলাম মর্তুজা এবং হাসানুজ্জামান হাসান আপনারা দুজনই আছেন আপনাদেরকে পেয়ে দর্শক প্রচণ্ড রকমের আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং বিষয়টি যেহেতু বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমরা করার চেষ্টা করেছি সেক্ষেত্রে এই আগ্রহটি আরও বিপুল হয়ে উঠেছিল আমরা কিন্তু আমাদের দেশটিকে যে যেখানে আছেন প্রিয় প্রিয় বাংলাদেশকে প্রিয় মাতৃভূমিকে এতটাই ভালোবাসেন আপনারা এবং আমরা সকলে অল্প কয়েক গুটি কয়েক দুষ্কৃতকারী ছাড়া যদি থেকে থাকে আমরা নিশ্চিতভাবে সেটি বলছি না তারা ছাড়া পুরো দেশটাকে আমরা যেভাবে ভালোবাসি আপনারা দায়িত্ব নিয়ে ভালোবাসেন আপনারা দেশের প্রতি মমতা অনুভব করেন সেটি আমরা নিশ্চিত যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সবশেষ কথাটি যেটি বলবো একজন দর্শক বলেছেন উই ওয়ান্ট বেটার সলিউশন উই উই ওয়ান্ট বেটার সিস্টেম উই ওয়ান্ট বেটার দ্যান দিস আমরাও একটা সুন্দর প্রত্যাশা করি সুন্দর আগামী সুন্দর বাংলাদেশ সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর একটি দেশ হিসেবে থাকবে গোলাম মর্তুজা হাসানুজ্জামান হাসান আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেবার জন্য প্রিয় দর্শক ভালো থাকুন দেখা হবে আগামীতে